வணக்கம் இது நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் டைம் சன்ரைஸ் வணக்கம் நியூஸ் ஃபர்ஸ்டின் காலை நேர பிரதான செய்திகளுக்காக சுகந்தா துசிதர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் நிறுவனங்கள் வடிகால அமைப்பு சபையின் ஊழியர்கள் இன்று தொழிற்சங்க நடவடிக்கையில் தென் மாகாணத்தில் பரவிய வைரஸ் காய்ச்சல் காரணமாக மூடப்பட்ட பாடசாலைகளின் கல்வி நடவடிக்கைகள் இன்று மீண்டும் ஆரம்பம் அமெரிக்கா மற்றும் தென்கொரியாவின் உயர்மட்ட அதிகாரிகளுக்கிடையே வடகொரியா மாநாடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை இன்று உலக கிணட் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் நானே சுழற்சி முறையை உபயோகிப்பதற்கு சர்வதேச கிரிக்கெட் பேரவையின் பிரதான குறைவேற்றுக் குழு தீர்மானம் நீர்வளங்கள் வடிகால் அமைப்பு சபையின் ஊழியர்கள் இன்று தொழிற்சங்க நடவடிக்கையில் ஈடுபட உள்ளனர் உறுதியளிக்கப்பட்ட இருபத்தி ஐந்து வீத சம்பள உயர்வு குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்து அவர்கள் தொழிற்சங்க நடவடிக்கையில் ஈடுபட உள்ளனர் இன்று காலை ஒன்பது மணி முதல் மதியம் ஒரு மணி வரை ஊழியர்கள் அனைத்து சேவைகளிலிருந்தும் விலகியிருப்பதாக நீர்வளங்கள் வடிகால் அமைப்பு சபையின் ஒன்றிணைந்த தொழிற்சங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் உபாலி ரத்னாயக்க தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை நீர்வளங்கள் வடிகால் அமைப்பு சபையின் நிறைவேற்று அதிகாரிகளும் இன்று முதல் சட்டப்படி வேலை செய்யும் தொழிற்சங்க நடவடிக்கையை ஆரம்பிக்க உள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் இது தொடர்பில் தேசிய நீர்வளங்கள் வடிகால் அமைப்பு சபையின் தலைவர் மற்றும் பொது முகாமையாளரை தொடர்பு கொள்ள நாம் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் எதுவும் பலனளிக்கவில்லை தமது ஊழியர்கள் ஆரம்பித்துள்ள பணி பகிஷ்கரிப்பு தொடர்வதாக ரயில்வே தொழில்நுட்ப சேவை தொழிற்சங்கம் தெரிவித்துள்ளது சம்பள பிரச்சினையை அடிப்படையாக வைத்து இந்த அடையாள பணி பகிஷ்கரிப்பு முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே தொழில்நுட்ப சேவை தொழிற்சங்கத்தின் தலைவர் சம்பத் ராஜிதா குறிப்பிட்டார் பணி பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து சாதாரண ஊழியர்கள் ரயில்வே ஊழியர்கள் மாற்று ஊழியர்கள் மற்றும் ஒப்பந்த ஊழியர்களில் தொழில்நுட்ப சேவையில் ஈடுபடும் ஊழியர்கள் உடனடியாக சேவைக்கு சமூகம் அளிக்க வேண்டும் எனவும் அல்லாவிடின் அவர்கள் சேவையிலிருந்து விலகியதாக கருத்தில் கொள்ளப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை ரயில் சேவைகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் நோக்கில் தொழில்நுட்ப சேவை ஊழியர்கள் பல்வேறு நாச வேலைகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாக ரயில்வே கட்டுப்பாட்டாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் லால் ஆரியரத்ன தெரிவித்தார் இந்நிலையில் இதுவரை பதிவாகியுள்ள நாசகார வேலைகள் தொடர்பில் விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே பொது முகாமையாளர் விஜய சமரசிங்க தெரிவித்துள்ளார் பனிரண்டாயிரம் தொழில்நுட்ப சேவை ஊழியர்கள் இந்த பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகளுடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்தமையினால் பகிஷ்கரிப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக ரயில்வே தொழில்நுட்ப சேவை தொழிற்சங்கத்தின் தலைவர் சம்பத் ராஜித தெரிவித்தார் இதேவேளை ரயில்வே தொழில்நுட்ப சேவை அதிகாரிகளின் பகிஷ்கரிப்பு காரணமாக ரயில் ஊழியர்களின் அனைத்து விடுமுறைகளும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக போக்குவரத்து அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது எவ்வாறாயினும் ரயில் சாரதிகள் பொறுப்பதிகாரிகள் நிர்வாக குழுவினர் உள்ளிட்டோர் இந்த பணி பகிஷ்கரிப்பில் பங்கேற்கவில்லை என ரயில் சாரதிகள் சங்கத்தின் செயலாளர் இந்திக்க தொடங்கொட தெரிவித்துள்ளார் தென் மாகாணத்தில் பரவிய வைரஸ் காய்ச்சல் காரணமாக மூடப்பட்ட பாடசாலைகளின் கல்வி நடவடிக்கைகள் இன்று மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளன அதற்கமைய ஆரம்ப மற்றும் இடைநிலை மாணவர்களுக்கான கல்வி செயற்பாடுகள் இன்று ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளதாக தென் மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் வை விக்ரமசரை தெரிவித்தார் மாகாணத்தில் நிலவிய வைரஸ் காய்ச்சல் காரணமாக அனைத்து பாடசாலைகளினதும் ஆரம்ப மற்றும் இடைநிலை பிரிவுகளுக்கான கல்வி செயற்பாடுகள் அண்மையில் இடைநிறுத்தப்பட்டன அதற்கமைய காலி மாத்தரை மற்றும் ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டங்களில் ஏழு கல்வி வலயங்களுக்கு உட்பட்ட பாடசாலைகள் மூடப்பட்டன இதேவேளை தென் மாகாணத்தில் உள்ள அனைத்து முன்வள்ளிகளும் இந்த வார இறுதி வரை மூடப்பட்டுள்ளமை குறைப்பிடத்தக்கது வானிலை தொடர்பிலான மேலதிக தகவல்களுடன் இணைந்து கொள்கின்றார் வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தின் வானிலை அதிகாரி முகமது சாலிஹின் நாட்டிற்கு மேலாகவும் அத்துடன் நாட்டை சூழ உள்ள கடற் பிராந்தியங்களிலும் நாளை வரையில் காற்றுடன் கூடிய வானிலை நிலவக்கூடும் மத்திய சப்ரகமுக மேல் மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிலும் அத்துடன் காலி மாத்துறை மாவட்டங்களிலும் இடைக்கிடையே மழை பெய்யக்கூடும் மத்திய மலை பிரதேசத்தின் மேற்கு சரிவுகளில் மணித்தியாலத்துக்கு ஐம்பது முதல் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் ஏனைய பிரதேசங்களில் மணித்தியாலத்துக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் 
ஓரளவு பலத்த காற்று வீசக்கூடும் பலத்த காற்று வீசுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் பொதுமக்கள் அவதானத்துடன் செயற்படுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றனர் இதேவேளை நாட்டின் கடற்பிராந்தியங்களில் காற்றுடன் கூடிய வானிலையே நிலவும் எனவும் வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வு கூறியுள்ளது கடல் பிராந்தியங்களை பொறுத்தவரையில் நாட்டை சூழ உள்ள கடல் பிராந்தியங்களில் காற்றுடன் கூடிய வானிலை அதிகரித்து காணப்படும் புத்தளம் தொடக்கம் கொழும்பு காலி ஊடாக ஹம்மாந்தோட்டை வரையான கடல் பிராந்தியங்களின் சில இடங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் நாட்டை சூழ உள்ள கடல் பிராந்தியங்களில் மணித்தியாலத்திற்கு முப்பத்தி ஐந்து முதல் நாற்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் மேற்கு திசையிலிருந்து தென்மேற்கு திசையை நோக்கி காற்று வீசும் காற்றின் வேகமானது மன்னார் தொடக்கம் புத்தளம் கொழும்பு காலி ஹம்மாந்தோட்டை ஊடாக மட்டக்களப்பு வரையான கடல் பிராந்தியங்களில் மணித்தியாலத்திற்கு அறுபது முதல் எழுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அதிகரித்து வீசக்கூடும் காலை நேர பிரதான செய்தி இருக்கை நிறைவடைகின்றது வணக்கம் Hotline 0114-896-896 www.newsfirst.lk Feedback at newsfirst.lk